。端午节来临之际呢，仔细观察了一下，比较受人瞩目的肖战并没有在任何社交平台发布任何动态，实在是感到遗憾。但是呢，却在超话以及很多地方发现了一些事情，也是关于肖战工作室送给各大媒体礼物这事，在网络上引起很多讨论。尤其是许多粉丝看到礼物以后，都要化身柠檬精，酸了。看到销量工作室给各大媒体送礼物，很多网友猜测是不是好事将近了。但是，其实，在娱乐圈，明星给媒体们过节发放礼物是非常普遍的事情。而肖战给媒体发礼物，之所以会受网友们瞩目，究其原因，还是因为肖战的热度和争议。不过，销量工作室给各大媒体送礼物，其实不过是感谢他们一直以来的支持。当然，从某种意义上来说，也是为了以后共同努力、协作做出铺垫。而此次收到礼物的媒体中，多为许多曾经合作过的一些主流媒体，由此也能看出肖战是非常有感恩之心的人。仔细看了一下网络上许多媒体晒出的肖战赠送的礼物，绝对是非常华丽且让人羡慕的。首先，礼物内容包含的东西都是肖战所代言的；其次，除了一些。一般礼物以外呢，还包含了有声礼物，那便是肖战亲自为所有共同合作过的媒体们的一些感谢话语。时光荏苒，一路同行，感谢有你陪伴，真的是超级让人羡慕。除此之外呢，最让粉丝们羡慕妒忌的，大概是为了已经到来的端午节手绘《端午安康》的作品。肖战本身就是非常喜欢设计和绘画，他用自己独特的方式向大家祝端午节快乐。最最难得的就是手绘下方肖战的签名，这么华丽，让粉丝非常羡慕的礼盒呢，实在是让人心酸了。看到那些收到的礼物的媒体，大多的是之前与肖战合作过的主流媒体，无论是之前拍摄过的杂志，还是接受过的采访的媒体，这次肖战的小礼物都能看得出肖战对每一位合作伙伴的重视和感恩。他一直认真对待每一位帮助过他一起合作过的人。礼物虽小。但是每一件每一针都是肖战最真挚的情谊表现。余生很长，我愿做你星河里的一点光，微微闪耀，静静观赏，以自己微弱萤火，守你初心，护你远航。对于肖喜欢肖战的粉丝来说呢，只要看到自家偶像能够尽快出现在大众的面前，能够幸福快乐的工作状态就好了。不过，特别想问肖战工作室，在这端午佳节。你看这样的礼盒都不能抽几名粉丝来送一送呢？要不你可以涨价也可以，因为很多人都想买。近日呢，有媒体收到了肖战工作室以及肖战送出的端午节礼物，其中就有小鹿茶的盲盒，最重要的是还有肖战端午节手绘卡片。作为艺术生的肖战，一直都是一位有仪式感的人。在法国童话故事《小王子》里，有这样一段经典的对白。小王子问小狐狸：“仪式感是什么？”小狐狸回答说：“是某一天与其他日子不同，使某一刻与其他时刻不同，这就是生活的仪式感。”肖战的仪式感就藏在一些小日子里面。二月二的时候，他剪了自己的一小撮头发，因为俗话说“二月二龙抬头”，适合剪头发，所以他剪了几根头发，说是自我抬头。元宵节的时候，他发了一幅玲珑可爱的手绘图，三个汤圆叠在一起，最下面的还露了馅儿，最顶上的汤圆画上了兔耳朵，举着红灯笼，祝元宵节快乐。这幅手绘除了送元宵祝福，也是记录与李宇春合唱的新歌《岁岁平平，岁岁平安》的上线，还有情人节时的手绘，一颗心，一支箭，四个字母 love。以及一封正在寄出的信，仔细看信上的那颗心，还有它的防伪标识点儿，点在心上，造成了心头的朱砂痣。之前母亲节时，肖战也发布了一幅有爱的手绘记录。这特别的一天，他的画中有康乃馨，有孩子的小手和妈妈的大手，这是守护。特别的，妈妈后面的那一点，他还画成了心。最后也不忘记自己的防伪标志。他的手绘处处藏着用心，这次端午节的手绘依旧带着肖战的可爱，一眼望去是九个活蹦乱跳的可爱粽子，有在端子上荡秋千的、捉迷藏的，有乱舞的，有躺着睡觉的，还有登上五字高处望远的。手绘中还写下了他的节日祝福：端午安康。
。仔细看的话，登高望远的那只小粽子正在招手，眯了眼，而且还有肖正的防伪标志点，也是很可爱的。村上春树说：“如果没有这种小确幸，人生只不过是干巴巴的沙漠而已。”仪式感的目的就是让自己感觉在生活。其实，肖正的这些仪式感是记录生活。也是在跟他关注的人分享生活。抛开偶像的身份，明星的身份，他也是一位有仪式感的文艺青年。看到这幅端午节手绘图，粉丝们直呼：“我们也要。”不知道端午节那天肖战会带来惊喜吗？拭目以待。在这里呢，提前祝大家端午节快乐。关于某大 V 博主陶演在个人社交平台上公开晒出肖战商业价值数据，并要挟肖战粉，说要将这些数据发给他通讯录里几百家影视公司、投资机构、品牌公司、艺人经纪公司、营销宣传公司、平台方、业内上下游这件事情，该博主所晒去的数据的真伪。如今只要有六十九万的粉丝量。就能够成为业内了。抛开数据的真伪不说，是什么让一个只有六十九万粉丝的博主，能够在坐拥两千六百一十三万粉丝的肖战面前呢，兴风作浪？这个兴风作浪是打打引号，是给谁给他的勇气？在这里呢，也考古了不少有关这位博主的资料，发现了以下问题：一，真的仅仅是要复仇，而不是为了利益？对于一个中规中矩的博主来说，发文是一种交流思想、寻找知己，或者说白了就是记录生活的一种方式，可以说是不寻求盈利的。虽然是流量时代，但其实大部分的博主并非是为了利益。但是反观这位博主，上来就像很多综艺节目一样，二话不说先六粉，进一步仇恨。不管是肖战的黑粉，或是小飞侠，都被吸引去了。所以背后的目的就足以推测出，虽说呢，君子报仇，十年不晚，但是要把复仇计划提前预告的这种行为，怎么看都不像是要真复仇，而是一种炒作行为。而炒作通常是为了利益，而现实不是电影，预告犯是没有智商的行为，弥补之前所说的。为什么说预告复仇不是真复仇？这种行为其实就是预告犯经过严密的计算。来保证自己的犯罪得以万无实施的进行，但其实现实中根本就不存在这么高智商的人。所以，所谓预告犯其实就是一种变相的要挟。但其实这位博主明显打错了算盘。一来，每一个小飞侠在经历了二二七事件之后，对于肖战的商业价值都是心知肚明；二来，他的业内身份根本经不住两千六百一十三万肖战粉丝的火眼金睛。三，自导自演，老套路始终玩不腻。其实，如果说见证了事情的发酵，那么这件事情或许是某些冲动粉丝的行为。但是，事件根本上就是突然而起，而这位博主的复仇怎么看都像是无名之火，于是就要追本溯源，来看看到底是谁惹怒了这位业内人士。但是，经过一系列的考证。在社交平台上私信这位博主的三位用户，都没有发文记录，而且关注者与被关注者也是少得可怜，实难说他们就是肖战粉丝。而根据之前某些假粉事件，这次的起因不难看出，就是黑粉的自导自演，倡议出被迫害后的复仇大戏。真的想吐槽一句，真的是老套路，玩不腻呀、啊！四。浑水摸鱼，还要齐心协力。一丘之貉，而在这次陶岩发文之后，立马就有如风车、辣味、有狐、南瓜、川崎等纷纷转发，助其引流，简直就是混同一气。说的难听一点，就是臭味相投。不少网友也得出这样的结论：这些营销号呢，平时都是各自为政，很少有如此齐心协力的时候。更加不会为了对手的流量帮他引流，而如此的阵势俨然是将这次事件想要升级为第二次的二期事件。从性质上来看呢，这次陶岩很难逃脱营销号这个罪名